subscribe exam total lectures click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications hello everyone welcome to exam total lectures this video is of chapter 2 of class 11 and this is part 15 of this chapter in this video we are going to get to know about the topic black body radiation so hum abhi tak electromagnetic waves ke bare mein pad chuke hain last kuch videos mein humne wave character dekha tha ab hum dekhenge particle nature of electromagnetic radiation abhi tak ki story kya rahi aaj hame pata hai ki dual character hota hai light possess both particle nature as well as wave nature lekin start mein aisa nahi tha theek hai there were scientists who were carrying out experiments so let's see the timeline ki kis tarah se ye evolve hua ye learn karne ki zarurat nahi hai not part of the syllabus but for a knowledge sake you need to know that 5th century bc mein democritus inhone bahut research kiya is topic mein and पार्टिकल नेचर को इन्होंने सपोर्ट किया देन केम द यूक्लिड फोर्थ और थर्ड सेंचुरी बीसी में आए इन्होंने भी लाइट प्रोपोगेशन की बात प्रोटाक फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी में आके इन्होंने भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात दे ऑल वर वर्किंग ओवर द लाइट कि पार्टिकल नेचर है लाइट का बिहेवियर क्या होता है उसके बाद 11th सेंचुरी में इवेन अल हाइथम इन्होंने एक बुक लिखी ऑप्टिक्स के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट बुक जिसमें इन्होंने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की बात की ठीक है इनके अकॉर्डिंग द रेज वर कम्पोज ऑफ पार्टिकल ऑफ लाइट सो ये चीजें हमें लर्न नहीं करना जस्ट फॉर अस नॉलेज से कि किस तरह से रिसर्च हो रही थी लाइट के ऊपर राइट फ्रॉम द स्टार्ट देन इन 1630 थर्टी अ वेरी फेमस फ्रेंच फिलोसफर ही वॉज अ मैथमेटिशियन अ वेरी फेमस मैथमेटिशियन रेनी डेकार इन्होंने भी वेव डिस्क्रिप्शन की बात की लाइट रिटीज लिखी थी यानी जो इन्होंने प्रोजेक्ट की लाइट का वेव डिस्क्रिप्शन होता है सो ही गेव This description in his treaties. Isaac Newton के बारे में हमने अपने last lectures में बात की 1670 में इन्होंने corpuscular theory दी यानी कि light में particle nature होता है corpuscles का था उन्हें इसी time पे उन्हीं के जो contemporaries यानी उसी time पे जो work कर रहे थे जैसे Robert Hooke very famous जो cell theory के लिए बहुत famous है and Christian Huygens जो है Augustine Jean Fresnel जो mathematically इन्होंने refine किया wave व्यू पॉइंट को सो आप देख सकते हो कितना डायलेमा था कितना कंफ्यूजन था कि लाइट जो है वो वेव करेक्टर है कि वो पार्टिकल करेक्टर है देन केम द ह्यूज फ्रेंसल प्रिंसिपल जिन्होंने लाइट के ऊपर काफी स्टडी की थॉमस यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एटीन हंड्रेड वन में जो इन्होंने किया हमने उसकी भी डिस्कशन की है डिस्कवरी ऑफ द वेव इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय हिज डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव नेचर को सपोर्ट किया जेम्स क्लर्क मैक्सवेल मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू इन्होंने डिस्क्राइब किया अबाउट द सेल्फ प्रोपगेटिंग वेव ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट अल्ट्रा वायोलेट एंड इंफ्रारेड दे वर ऑल इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी अकॉर्डिंग टू द जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ये तो एक टाइमलाइन रहा बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई डिफ्रेक्शन हो गया इंटरफेरेंस हो गया थ्योरी से एक्सप्लेन होगी लेकिन अभी भी क्लासिकल फिजिक्स जो है वो कई चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया उनमें जो पॉइंट है जो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया नंबर वन इज की हॉट बॉडीज जो होती है जो एमिट करती है रेडिएशन जब एक बॉडी हॉट हो जाती है द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन उनका क्या रहता है जिसमें है ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो टॉपिक है हमारे इस लेक्चर का देन अबाउट द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब एक रेडिएशन मेटल सरफेस पे पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है तो वी विल स्टडी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर वी विल ऑल्सो डिस्कस इट एंड द लाइन स्पेक्ट्रा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा जो है ये भी एक्सप्लेन क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पाया सो so, ये जितनी भी चीजें हैं वो क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया सो लेट सी क्या एक्सप्लेनेशन रही फर्दर साइंटिस्ट की अबाउट दीज सो सबसे पहले हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में देखेंगे ये फिनोमिना क्या होता है इसके ऊपर जो सबसे पहला एक अच्छा एक्सप्लेनेशन कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन किसने दिया मैक्स प्लांट ने 1900 में इतना भी आपके अराउंड मैटर होता है वो कोई ना कोई रेडिएशन एमिट करता है सब टाइम पे हर टाइम पे 
रेडिएशन एमिट तो होता है सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट अबाउट द हॉट ऑब्जेक्ट जिसको हम स्पेसिफिकली हीट कर रहे हैं सो so, जो हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं वो एमिट वो एमिट करते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन और ये नहीं होता वो कोई एक टाइप की कर रहे हैं हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन में वराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन होती है जिनका फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ अलग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पढ़ा सो देर आर वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि एक हॉट ऑब्जेक्ट एमिट करता है और हाई टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अमाउंट जो वेवलेंथ होता है वो विजिबल रीजन में प्रेजेंट होता है ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखे थे एंड दिस इज द विजिबल रीजन सो बहुत हाई टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम रेडिएशन जो एमिट आउट होती है वो विजिबल रीजन में होती है दैट इज वाई जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत हीट करते हैं आयरन बार है उसे बहुत हीट कर रहा है तो एक पॉइंट में आके उसका कलर चेंज होता है वो एमिट करने लगता है डल रेड येलो देन व्हाइट तो हाई टेम्परेचर में मैक्सिमम रेडिएशन विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम आ टेम्परेचर हाई करने से क्या होता है दिस इज द वेवलेंथ वेव क्या है जिसमें क्रेस्ट एंड ट्रफ है एंड दिस इज द वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन टू तो जैसे ही हम टेम्परेचर को हाई करते हैं और यू कैन से रेज करते हैं ये जो डिस्टेंस है ये कम होने लगता है ठीक है ऑन रेजिंग द टेम्परेचर दिस डिस्टेंस स्टार्ट डिक्रीजिंग यानी कि फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी हो रही है सो हाइयर पोर्शन जो है वो शॉर्ट वेवलेंथ यानी कि ब्लू लाइट में आता है जैसे कि यहाँ पे ठीक है दैट इज वाई आयरन में यही तो होता है आयरन में क्या होता है आयरन रॉड जब एक परनेंस में हम लेके जाते हैं पहले वो डल रेड कलर का होता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसका कलर भी बदलता रहता है वाई कलर क्यों बदल रहा है क्योंकि उसका वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होता जा रहा है जो वेवलेंथ यहाँ है ऐसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ाने से उसका वेवलेंथ छोटा होता जा रहा है और अल्टीमेटली ब्लू कलर होता है यहाँ पे आप साफ देख सकते हो पहले रेड होता है येलो होता है व्हाइट होता है ब्लू होता है एज बी रेज द टेम्परेचर ये जो चेंजेस आती हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वेवलेंथ। सो इससे क्या पता लगता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही एक कलर आ रहा है यानी इतना इंटेंसिटी इस कलर का प्रेजेंट ही रेड कलर जो है उसका प्रेजेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही ज्यादा आता है यानी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो दूसरे कलर की यानी येलो कलर की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है देन हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ब्लू कलर की इंटेंसिटी ज्यादा होती है इंटेंसिटी मतलब कितना ज्यादा वो प्रेजेंट है वो वेवलेंथ रेड वेवलेंथ कितना ज्यादा प्रेजेंट है येलो वेवलेंथ कितना ज्यादा प्रेजेंट है सो so, जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो ही हमें नजर आता है जो कलर हमें नजर आ रहे हैं दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट सो ये चीज जाके बाय द लेट 1850 क्लियर हो गई कि जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट मटेरियल के बने हुए यहाँ पे हम आयरन की बात कर रहे हैं यही चीज स्टार्स पे भी अप्लाई होता है जो वो कलर एमिट आउट करते हैं जो नजर आता है हमें कलर उससे हम उनका टेम्परेचर डिराइव करते हैं ऐसा तो नहीं हम वहां जाके थर्मोमीटर लगा के स्टार का टेम्परेचर नोट करते हैं ऐसा नहीं होता हमें प्लॉटिंग करना पड़ता है टेम्परेचर वर्सेज क्या वेवलेंथ इवॉल्व हो रही है वेवलेंथ जो है उससे हमें उसका कलर पता लगता है सो बाई लेट 1850 हम लोगों ने आज टाइमलाइन पढ़ी है तो लेट 1850 में ये पता लग गया हमें कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी मटेरियल के बने हैं डिफरेंट मटेरियल के बने हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट वेवलेंथ एमिट आउट करते हैं एट डिफरेंट टेम्परेचर दे एमिट डिफरेंट रेडिएशन डिफरेंट रेडिएशन का क्या मतलब है यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन को कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर बदल गया तो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन निकली है और जो सबसे ज्यादा रेडिएशन निकलती है यानी जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है वो ही कलर हमें नजर आता है ऑल्सो वेन जब हम कोई बॉडी लेते हैं और उसे इन रेडिएट करते हैं उस पर रेडिएशन डालते हैं जैसे की इलेक्ट्रो रेडिएशन है तो उसमें तीन चीजें हो सकती है 
या तो जो रेडिएशन हमने उस पर डाली है कुछ लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देगा कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा एंड कुछ लाइट को ट्रांसमिट कर देगा ट्रांसमिट हो गया एब्जॉर्ब हो गया एंड रिफ्लेक्ट हो गया पूरी की पूरी लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं करता ठीक है ऐसा नहीं है कि रेडिएशन प्रोवाइड की और उस ऑब्जेक्ट ने वो पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया उसका रीजन क्या है बिकॉज एक आइडियल बॉडी तो एब्जॉर्ब करेगी लेकिन इनकम्प्लीट एब्जॉर्बन होती है बिकॉज जो भी बॉडी हम नेचर में देखते हैं दे आर नॉट परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन सो यहाँ पे हम एब्जॉर्बन की बात करते हैं तो फिर एक आइडियल बॉडी कैसी होगी आइडियल बॉडी ब्लैक बॉडी जैसी होगी ठीक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कि एक आइडियल बॉडी वो एमिट करेगी एब्जॉर्ब करेगी रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी यूनिफॉर्मली ठीक है वो एमिट करती है और एब्जॉर्ब भी करती है रेडिएशन को ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी यूनिफॉर्मली उसको हम क्या कहते हैं ब्लैक बॉडी बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वो ऐसा नहीं होता जब भी कोई लाइट आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक बॉडी पे पड़ती है वो कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है कुछ एब्जॉर्ब होती है और कुछ ट्रांसमिट हो जाती है ब्लैक बॉडी एक थ्रिटिकल बॉडी है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन आइडियल बॉडी वो ही है जो एमिट करती है और एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी जो रेडिएशन आइडियल बॉडी रेडिएट करती है उसे क्या कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती कार्बन ब्लैक थोड़ा क्लोज है टू द ब्लैक बॉडी लेकिन इट इज नॉट परफेक्ट आइडियल नहीं है सो so, साइंटिस्ट ने एक ब्लैक बॉडी को कैसे डिस्क्राइब किया ये एक तरह की बॉडी है जिसमें छोटा सा होल है लाइक दिस एंड यहाँ पे इस तरह से एक इंक्लिनेशन है ताकि जब इंसिडेंट लाइट आती है तो वो उसी के अंदर रिफ्लेक्ट होती है बिकॉज अदरवाइज अगर लाइट आएगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी तो ये लाइट क्या होती है इसके अंदर ही बॉडी के अंदर ही रिफ्लेक्ट होती है तो हर रिफ्लेक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है तो यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हुई देन हेयर हेयर तो अंदर ही वो घूमती रहती है बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन सो इवेंचुअली क्या होगा बिकॉज वो हर इधर जाके थोड़ा एब्जॉर्ब होगी फिर इधर जाके बिकॉज इस पोर्शन को इेडिएट किया रेडिएशन डाली गई तो सेम वे कुछ पोर्शन क्या होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब करेगा तो हर में थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्बन होता रहेगा अल्टीमेटली क्या होगा ये एब्जॉर्ब हो जाएगी बाय द वॉल्स ऑफ दिस ब्लैक बॉडी ये ब्लैक बॉडी ना ही सिर्फ एब्जॉर्बर होती है परफेक्ट एक आइडियल ब्लैक बॉडी परफेक्ट रेडिएटर होती है ऑफ रेडियंट एनर्जी ये टर्म जो है ब्लैक बॉडी ये इंट्रोड्यूस किया गुस्टाफ क्रिशॉफ ने 1860 में दूसरे नेम जो इस बॉडी को दिए जैसे कि थर्मल रेडिएशन कैविटी रेडिएशन कंप्लीट रेडिएशन बिकॉज कंप्लीट हम बात कर रहे हैं कि एक परफेक्ट रेडिएटर भी होती है कंप्लीट रेडिएशन और टेम्परेचर रेडिएशन इट इज नॉट ओनली अबाउट रेजिंग द टेम्परेचर जितने भी नॉर्मल मैटर आपके आसपास एग्जिस्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रो रेडिएशन रेडिएट आउट करते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई बुक है आपके पास या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स आप अपने आसपास देखते हैं तो भी वो एमिट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेकिन हमें वो रेडिएशन नजर नहीं आती बिकॉज वो उस रेंज में कर रही है रेडिएशन जो कि विजिबल नहीं है ठीक है मोस्ट ऑफ देम आर इन आई आर इंफ्रेड रेडिएशन में वो एमिट आउट करती है इवन आर बॉडी ऑल्सो एमिट आउट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन लेकिन हमें नजर कब आती है वो रेडिएशन जब हम हीट आप कहेंगे कि जब हम हीट करते हैं तो हमें नजर आ रही है बिकॉज तब वो रेंज जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में एंटर कर देता है सो दैट इज वाई ऑन हीटिंग वी कैन सी दोज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन सो यानी कि जितना भी नॉर्मल मैटर है वो एब्जॉर्ब करता रहता है एब्जॉर्ब करेगा तभी तो रेडिएट आउट करेगा ठीक है तो कन्वर्सली जितना भी नॉर्मल मैटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कुछ डिग्री में एब्जॉर्ब करता रहता है और एमिट आउट करता रहता है तो डिफरेंस क्या है ब्लैक बॉडी का एन ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन फॉलोइंग ऑन इट जितना भी है एट सभी वेवलेट्स में उसको हम क्या कहते हैं ब्लैक बॉडी इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग यानी कि जितना रेडिएशन इट रेडिएट्स जितना एनर्जी वो ले रहा है By the heating, it radiates the same amount of energy per unit area जितना absorb करता है from its surrounding. 
अभी जो हमने अभी पढ़ा था कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है कि क्या रेडिएशन एमिट आउट होगा ठीक है किस वेवलेंथ में वो एमिट आउट होगा सो जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन होता है अमाउंट ऑफ लाइट क्या एमिट होगा इंटेंसिटी क्या होगा रेडिएशन का ब्लैक बॉडी से और किस स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसका बिकॉज ये तो एमिट आउट कर रहे डिफरेंट वेवलेंथ को सो वेवलेंथ इंटेंसिटी रिलेशनशिप ये होता है एक ब्लैक बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो इंटेंसिटी होती है एक रेडिएशन की वो इंक्रीज होती है और फिर मैक्सिमम हो जाती है और फिर डिक्रीज होने लग जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जैसे यहाँ पे थर्टी थाउजेंड कैलविन है पहले इंटेंसिटी वेवलेंथ जो है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी इंक्रीज होती है और फिर डिक्रीज हो जाती है पर ये कभी भी यहाँ पे जीरो नहीं होगी कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट आउट होती रहती है so there is a increase of intensity with the temperature and decrease of peak of wavelength with the temperature so ki jab hum temperature kam hai to kiska wavelength ka intensity zyada hai itni wavelength ka intensity zyada hai jaise jaise hum temperature increase kar rahe hain to intensity kiski zyada aa rahi hai blue light ki aa rahi hai एंड जिस वेवलेंथ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है वो ही हमें नजर आती है दैट वी कैन प्रिसीव थ्रू आर आईज जो सबसे ज्यादा जिसकी इंटेंसिटी होती है वो ही विजिबल होती है सो so, पहले कम टेम्परेचर पे किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है पहले पहले रेड की इंटेंसिटी है देन इट एंटर्स द येलो रीजन आफ्टर दिस ग्रीनिश एंड देन ब्लू रीजन दिस इज द वेवलेंथ इंटेंसिटी रिलेशनशिप so as we increase the temperature jo curve shift hota hai there is a shift of curve curve shifts to short wavelength wavelength chhota hota rehta hai frequency badhti hai so that's what happened yahan pe red ka long wavelength hota hai and blue ka short wavelength hota hai बट ये जो रिलेशनशिप है वेवलेंथ इंटेंसिटी रिलेशनशिप ये वेवलेंथ थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया पर उसके बाद फिर मैक्स प्लैंक ने एक अपना एजम्पन किया कि ये एमिशन ऑफ रेडिएशन अराइज होते हैं जो एटम्स होते हैं ब्लैक बॉडी की वॉल्स में तो ये जो रेडिएशन जो फ्रीक्वेंसी चेंजेस होती हैं इट इज बिकॉज ये जो ब्लैक बॉडी के जो एटम्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन के बाद प्लैंक ने कहा रेडिएशन को हम डिवाइड कर सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में चंक्स ऑफ एनर्जी में एंड ही सजेस्ट की मॉलिक्यूल कुड एमिट एंड एब्जॉर्ब एनर्जी डिस्क्रीट क्वांटिटीज में कर सकता है एंड उसको नाम दिया गया क्वांटम 